La Camera di Commercio è nata appunto per le esigenze del commercio fra l'Italia e l'America perché soprattutto nel dopoguerra la cosa è diventata molto importante perché il traffico fra i due paesi era in aumento continuo e era un traffico che necessitava di essere spalleggiato da una Camera di Commercio. La Camera è stata fondata nel 1887 da un gruppo di imprenditori italo-americani, Downtown Little Italy, i quali si sono messi insieme per poter controribbattere i dazi e le tariffe molto alte che il governo americano metteva sui prodotti italiani in paragone ai prodotti che venivano dalle altre nazioni europee. ai nostri primi arrivi dall'Italia, che avevano bisogno soprattutto dei sapori e degli aromi italiani, quello che poteva interessare pasta, formaggi, pomodori e questa necessità di associarsi come importatori per avere un, un gruppo comune dove rivolgersi in casi di bisogni. La Camera di Commercio rispondeva, come detto, alle esigenze dei soci. C'era un socio, per esempio, che si trovava ad essere importatore d'olio d'oliva e c'era un dazio in arrivo che avrebbe aumentato il costo dell'olio d'oliva italiano. Era una forma, se vogliamo, discriminatoria perché lo stesso dazio non si applicava alla Spagna e altri paesi. Quindi c'è voluto un intervento da parte della Camera di Commercio che mandava una delegazione a Washington a protestare, che assoldava avvocati a Washington. E quindi la Camera interveniva in queste situazioni, delle volte con efficacia, altre volte no. Col tempo la Camera ha approfondito i suoi interventi a Washington, intervenendo nei casi di contra-wailing duty e anti-dumping. Antidompi che era, quanto su richiesta di alcuni produttori americani, il governo americano interveniva sui prodotti italiani dicendo che erano venduti il prezzo inferiore che il paese d'origine. Si formarono dei comitati per presentare al congresso la necessità di abolire questi, questi dazi che erano ovviamente molto danneggianti non solo all'importatore italiano di New York, di, del, del Tri-State Area, ma anche agli esportatori italiani. Quindi eh, si parlava di, di, di freni a quello che era lo sviluppo economico di alcune regioni italiane. I vari comitati di settore della Camera, che andavamo dai cuscinetti a sfera ai marmi, prodotti alimentari, pasta, pomodori, formavano quello che chiamavamo, che si chiama un libro bianco, cioè di fatti, e si presentavano presso le commissioni al Senato e al Parlamento a Washington e discutevano senza avvocato, come imprenditori, la realtà dell'importazione italiana che non nuoceva eh, i prodotti degli Stati Uniti. Quando sono arrivato qui negli anni Ottanta, il prodotto italiano era un prodotto che era rivolto agli italiani. Era difficile trovare una pasta italiana o un olio o un pomodoro italiano. Quindi con grandissimi eh, sacrifici, anche sforzi economici e non, siamo riusciti lentamente, ci sono voluti veramente 40 anni, per portare il prodotto italiano a conoscenza dell'americano medio. Il 99% dei casi che la Camera è intervenuta con i suoi comitati di settore sono sempre stati vinti. Questa è una Camera di Commercio, è sempre stata una Camera di Commercio che si interessa principalmente del commercio. Oggi i nostri supermercati americani, la grande distribuzione ha prodotti italiani e questo credo che sia un grande fiore all'occhiello. L'americano oggi mangia italiano. Sono stato chiamato per la prima volta a rappresentare la Camera a Modena 30 giorni dopo l'11 settembre. È stato un momento importante perché erano pochi gli americani o gli italiani che si spostavano da New York sull'Italia. Ho deciso di andare per rappresentare la Camera perché sentivo il dovere 
di, di rappresentare questa istituzione e quando lo speaker ha detto parla il rappresentante della Camera di Commercio c'è stato un silenzio, non perché eh, parlavo io, semplicemente perché si parlava di New York e quindi dopo l'attacco dell'11 settembre ovviamente ero uno dei primi ad andare in Italia e a quel momento mi sono reso conto dell'importanza della nostra istituzione, della nostra Camera e quindi ho dato un messaggio di pace, ma soprattutto ho motivato tutte le aziende italiane di, di venire e di ritornare sugli Stati Uniti perché quello sarebbe stata una grande opportunità. La Camera di Commercio è cambiata di parecchio come impostazione, le esigenze non sono più le stesse, era forse più importante a quell'epoca di adesso perché effettivamente si trattava di riallacciare con l'Italia, si trattava di assistere l'Italia che ne aveva molto bisogno nel dopoguerra, si trattava soprattutto di rimettere in moto tutti quegli scambi commerciali, affettivi, eccetera, eccetera, con l'Italia, che era stata nemica dell'America durante la guerra. Col tempo gli importatori si sono, sono spariti perché cominciavano a importare dalla Cina, dalla Spagna, dal Brasile. La Camera Mano Mano ha cambiato anche la sua formazione, mentre prima il 70% erano importatori e il 30% erano servizi, servizi, compagnie di navigazione, avvocati, eccetera. Adesso è cambiato, dovrei dire, il 40% sono importatori e il 60% servizi. C'è stato un incremento di attività nel, nei settori industriali, nei settori tecnologici e vediamo oggi presenti a New York non solo la, il grande abbigliamento e moda italiana espressi dai grandi nomi che conosciamo tutti, che ormai sono diventati dei nomi comuni per gli americani, ma anche la tecnologia. Poi più recentemente abbiamo questo eh, incredibile avvento di una compagnia italiana che ha trovato un partnership a Detroit con la Chrysler e quindi cominciamo a vedere anche le Fiat in giro in un modo molto simpatico e credo che sia un prodotto che è molto apprezzato dagli americani. La nostra Camera di Commercio ha un ottimo partnership con le istituzioni italiane a New York, ovviamente il Consolato, l'ENIT, l'Istituto di Cultura, ma anche e soprattutto con l'ICE, Istituto del Commercio Estero, con la quale abbiamo fatto delle, delle interessanti attività proprio per promuovere il Made in Italy. Abbiamo un'associazione in Italia che funziona benissimo e che ha dato molto diciamo, struttura alle camere. Abbiamo 78 uffici nel mondo. Negli Stati Uniti ce ne stavano 5 camere, cioè New York, Houston, Los Angeles, Miami e Chicago. Ne abbiamo altre quattro in Canada, a Montreal, Toronto e gli amici di Vancouver con delle sezioni distaccate da Edmonton e poi abbiamo una camera a Mexico City. Io cito eh, Messico, Stati Uniti e Canada perché le camere sono poi organizzate da un punto di vista diciamo, eh, geoeconomico, quindi noi facciamo parte dell'area NAFTA e come Camera di Commercio di New York noi ne siamo un po' i rappresentanti, il nostro Presidente siede nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e porta avanti un po' le esigenze delle Camere eh, dell'area. Quindi lavorare sull'area significa non lavorare unicamente nell'area metropolitana di New York ma anche fare uno sforzo per coordinare le attività eh, delle nostre consorelle che pur rimanendo indipendenti in realtà colla collaborano con noi e con le altre istituzioni diciamo, italiane in maniera sempre più concreta e sempre più forte. Questo 125 anniversario per noi è una grandissima opportunità per rinnovarci. No? Attraverso le festività e attraverso tutto quello che stiamo organizzando quest'anno deve essere questo un punto, rappresentare un punto di partenza. Così come lo rappresenta per il Paese, perché se poi andiamo a vedere in questo momento è un momento di grandissimo cambiamento anche in Italia. Per noi lo è ancora di più perché quando sono venuti a mancare i fondi che ci mandava il governo tutti gli anni, è ovvio che ci siamo dovuti un pochettino ingegnare, trovare delle cose per rilanciare la camera con un'immagine diversa, con qualche cosa di completamente nuovo. Penso che siamo andati nella direzione giusta, prima di tutto coinvolgendo i giovani, perché un paese che vuole rinnovarsi, un paese che vuole avere un futuro, deve pensare ai suoi giovani. E quindi abbiamo creato assieme a questo nuovo board che abbiamo una serie di iniziative per i giovani, un gruppo giovani, Young Executives, veramente in gamba che stanno facendo un'ottima figura, stanno rappresentando la Camera nel modo migliore possibile. E poi abbiamo creato il gruppo donne, un paese come il nostro che vuole essere all'avanguardia non può non considerare le donne 
e noi l'abbiamo approvato questa iniziativa e le donne hanno dimostrato anche nell'ultimo evento che hanno fatto che veramente stanno dando un'immagine di grande dinamicità alla Camera. The Women's Forum powered by the Chamber wants to create a network that will give women the ability to exchange ideas, create opportunities and support each other to achieve our goals. Uh, girls, we are an opportunity for the Chamber. A big opportunity. Noi lavoriamo moltissimo come sistema Italia qua a New York, lavoriamo insieme alle istituzioni italiane più importanti. La Camera di Commercio si inserisce bene in questo gioco di squadra perché ha la possibilità di raggiungere tutta una serie di imprese italiane ed americane di metterle in contatto fra di loro e di aiutare anche noi a fare un lavoro più generale per veramente dare del nostro paese l'immagine di quel paese ricco sia in campo economico sia in campo culturale, turistico che è. Prendere parte alle riunioni del board della Camera per me è stata un'esperienza molto interessante anche per conoscere un altro lato della realtà imprenditoriale italiana per capire chi c'è e chi non c'è e che cosa si può fare. Quello che sta cercando appunto Claudio di fare, soprattutto quest'anno che eh, la Camera festeggia i 125 anni eh, dalla sua fondazione, è cercare di riportare tutte queste realtà italiane che operano su New York all'interno della Camera per fare capire agli americani quanti siamo e quanti soldi facciamo fare a questa città. È stata una gran vincita eh, ottenere la l'autorizzazione o la designazione dal Dipartimento di Stato alla Camera di Commercio per poter gestire un programma che si chiama J1 per i tirocinianti che arrivano dall'Italia. E sotto questo programma bellissimo arrivano uh, italiani, giovani, con una certa esperienza, o laureati o hanno un numero di anni di esperienza lavorativa nel settore e vengono, partecipano nei tirocini presso i nostri, le società che sono soci della Camera di Commercio. Ed è una grossa opportunità per la Camera di Commercio che siamo noi a poter davvero dare la possibilità a questi giovani italiani di poter venire negli Stati Uniti e passare un anno, un anno e mezzo qua. Cercano di applicare quello che imparano qua quando tornano e continuano la loro carriera in Italia. Siamo un gruppo di 12 persone in questo momento, il comitato, abbiamo circa mille eh, contatti di Young Professionals eh, qui nella zona di, di New York, organizziamo iniziative di networking, quelle sociali magari di aperitivi in cui le persone possono incontrarsi, ma anche seminari eh, su tematiche locali, globali eh, che possono essere di interesse, sempre con l'obiettivo sia di Um, di promuovere quelle che sono le iniziative che stanno accadendo nel mondo e anche nella comunità locale ma anche e soprattutto quello di avvicinare i leader del, di oggi con i giovani che sono i leader del domani. Chiunque avesse bisogno, chiunque volesse investire negli Stati Uniti suggerisco di rivolgersi a questo tipo di istituzione perché gli offre un network, un punto di contatto con la realtà americana. Non conoscendo l'ambiente un proprietario può cercare l'appoggio in un posto straniero, quindi ha bisogno di incontrarsi con qualcuno che conosce il sistema americano, nello stesso tempo conosce la cultura italiana. Una volta che hai aperto il conto le persone diventano più indipendenti, si inseriscono benissimo nella, nella comunità diciamo, americana. Io considero la Camera del Commercio un, assolutamente un, una sorta di LinkedIn di portata ai valori umani, Uh, nel senso che uh, le relazioni sia di business vero e proprio che personali sul, sulle amicizie vengono portate su un livello che oggi è importante, quello del human touch. È la stessa cosa che faccio nel mio lavoro, in, uh, visto che comunque promuovo la destinazione Italia attraverso la visita diretta di clienti che sono nel Nord America, sia in Canada che negli Stati Uniti, appunto andando nei loro uffici, condividere con loro alcune opinioni sulla destinazione. Quindi questa la trovo applicabilissima anche all'interno della Camera del Commercio come riscoperta dei valori. Quest'anno abbiamo creato il logo per l'anniversario, per l'anniversario della Camera. Allora abbiamo creato un logo che è abbastanza moderno, ma abbiamo preso degli elementi del logo vecchio della Camera. Allora, quanto a me almeno è un successo perché porta l'immagine abbastanza forte, vecchio e anche nuovo. Sono venuto qua tantissimi anni fa, mai più avrei pensato di essere quello che organizzava, insieme al Consolato e all'Ambasciata, la visita del Presidente della Repubblica. Una soddisfazione incredibile, anche perché lui 
e ha fatto un discorso toccante, è stato molto gentile nei miei confronti, lui e sua moglie. Quando gli abbiamo portato la torta dei 125 anni, io ero molto commosso, devo essere sincero. E ho visto anche lui commosso nel tagliare, ma ho visto anche la gioia eh, di una persona che si rendeva conto di essere parte di un momento storico del nostro paese importante. Per come è fatto lui penso che fosse una delle cose più importanti. Quindi immagino se ha toccato me posso solo immaginare lui. Ma è per me un ricordo bellissimo che non dimenticherò mai, il taglio della torta insieme. Io sono andata al mio prima cena di gala della Gami Commercio quando avevo 12 anni um, e me lo ricordo come se fosse ieri, era bellissimo, centinaia di persone, eleganza e questo fatto che c'era papà, mio padre partecipava sul consiglio di amministrazione e per me era una cosa importantissima. Oggi la dieta mediterranea è una cosa che è conosciuta da tutti, è una dieta sana, seguita e certamente la Camera di Commercio ha avuto una grossa fetta di successo su questa, su questa cosa. Non abbiamo ancora in Italia una Apple o, un, o una Google, però credo che ci, sia, eh, ci siano grandi cervelli al lavoro per, per arrivare lì. La Camera si è sempre rinnovata prima che fosse troppo tardi, perché ci sono questi cambiamenti continui, però la Camera è sempre stata un passo avanti prima di doversi trovare con dove vado. No, io mi auguro che la Camera di Commercio continui ad essere rilevante, come è sempre stata, col cambiamento di cultura, con lo sviluppo, i cambiamenti di leggi, di norme, persone, compagnie, diverse industrie che vengono introdotti negli Stati Uniti, dall'Italia. Siamo sempre riusciti a rimanere rilevanti e mi auguro che riusciremo a rimanere così e direi che non ho dubbio che la Camera di Commercio ci sarà fra un altro 125 anni. Col passare del tempo tutto cambia, col passare del tempo appunto ci sono tanti tanti italiani che, eh, i cui genitori facevano i lustrascarpi e loro invece sono amministratori di grossissime società, pieni di soldi, di tutto, insomma sono arrivati al vertice sia politico che scientifico, che commerciale, che industriale. Quando io sono venuto qui in America mi sono subito reso conto di una cosa, noi passiamo in Italia tantissimo tempo a guardarci alle spalle, quello che è successo, quello che è passato e tutto quanto, al massimo ci guardiamo i piedi, se proprio vogliamo essere attuali, qui in America si guarda avanti, allora noi o impariamo a vivere in questo paese, perché è qui che dobbiamo operare, o noi impariamo, vivendo in questo paese, a guardare sempre avanti, a vedere cosa dobbiamo fare dopo, non essendo mai contenti di quello che stiamo facendo adesso, ma a continuare sempre ad innovare, a cambiarci, a rigenerarci, oppure non abbiamo futuro. Ma non dico la Camera di Commercio, dico le aziende. E la Camera di Commercio deve essere un punto in cui la gente viene, guarda e dice, ecco, io vorrei essere così. E dobbiamo essere un'ispirazione per le nostre aziende.